ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സോഡിയം ലൈറ്റ് യൂസിങ് ന്യൂട്ടൺ സ്വിങ് അപ്പാരറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പാരറ്റസ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സോഡിയം ലൈറ്റ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ഉണ്ടാവും ന്യൂട്ടൺ സ്വിങ് അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം സെറ്റപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സ്വിങ് അപ്പാരറ്റസിൽ കൺസോൾ ന്യൂട്ടൺ സ്വിങ് അപ്പാരറ്റസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ലോങ് ഫോക്കൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ടാവും ലോങ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറൗണ്ട് വൺ മീറ്റർ ഓൺ വരും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ വന്നു അപ്പം ഈ മൂന്ന് സെറ്റപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ് അപ്പാറ്റസ് വരിക അപ്പം ആദ്യം ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുക അത് ഈ അപ്പാറ്റസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന ആ രീതിയിൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അപ്പാറ്റസ് ന്യൂട്ടൻ സിങ് അപ്പാറ്റസ് നമ്മൾ സോഡിയം പേപ്പർ ലൈറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ് അപ്പാറ്റസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിങ്സ് ഫോം ചെയ്യണം ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ്സ് ഫോം ചെയ്യണം ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ്സ് ഫോം ആവുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്നും ലോവർ സർഫസിൽ നിന്നുമുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫ്രൻസ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ബ്ലാക്ക് റിങ്സുകൾ ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ആ ബ്ലാക്ക് റിങ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ് ഇപ്പോൾ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ് ഫോം ആയത് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതാ ഇതേ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ സ്ട്രിങ് ഏകദേശം ഇതേ മാതിരി ആയിരിക്കും സെൻട്രലിൽ ബ്ലാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത റിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ അപ് ടു ട്വൻറ്റി റിങ്സ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ട്വൻറ്റി റിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കണം അത് എണ്ണി നോക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് ഇത് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇതിൽ കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ക്രൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇരുപത് റിങ്സ് വീണം ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇരുപത് റൈ റിങ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതർ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും അപ്പം കാരണം റിങ്സിൻ്റെ എണ്ണം എണ്ണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എണ്ണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ഇരുപത് വരെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിനാല് അങ്ങനെ തിരിച്ച് പുറകോട്ട് എണ്ണി എണ്ണി നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് സെൻട്രലെത്തി പൂജ്യം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇരുപതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് ഈ റിങ്സ് എണ്ണി എണ്ണി റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇരുപതിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെ നിന്നാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇരുപതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇരുപതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലെ ട്വൻറ്റിയത്ത് റിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ട്വൻറ്റിയത്ത് റിങ്ങിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും വെർണിയൽ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എം എസ് ആർ പ്ലസ് വി എസ് ആർ ഇൻ ടു എൽ സി ല
ആ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് ലൈനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം അറൗണ്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സംതിങ് ആണ് അപ്പം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എം എസ് ആർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടാബ്ലാർ കൊടുത്തത് എം എസ് ആർ ആയിട്ട് അപ്പം നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ എം എസ് ആർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുക എം എസ് ആറിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്വൻറ്റിയത്ത് റിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് എം എസ് ആർ ഇനി വി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വി എസ് ആറിൽ മൊത്തം അമ്പത് ലൈനുകളാണുള്ളത് ഈ അമ്പത് ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനായിരിക്കും എക്സാക്റ്റായിട്ട് താഴത്തെ മെയിൻ സ്കെയിലുമായിട്ട് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് നിങ്ങൾ വി എസ് ആറിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ വി എസ് ആറിൽ അത് നമുക്ക് റീഡിംഗ് ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ റീഡിംഗ് എഴുതണം സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നിങ്ങളുടെ വി എസ് ആർ ട്വൻറ്റി ത്രീഡ് ലൈനാണ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ എഴുതി അപ്പം ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എസ് ആർ പ്ലസ് വി എസ് ആർ ഇൻ ടു എൽ സി അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് ഇവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ വെർണിയർ എന്നുള്ളതാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കെയിലിലോട്ട് സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതാ ഇവിടെ സീറോ തൊട്ട് വണ്ണ് വരെ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഡിവിഷൻസ് ഇരുപത് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഇരുപത് ഡിവിഷനിലെ ഒരു ഡിവിഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതേണ്ട വാല്യൂ ഓഫ് വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ അപ്പം ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ വെർണിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർണിയർ സ്കെയിലിലുള്ള ഡിവിഷൻ അതായത് സീറോ തൊട്ട് ഈ ഫൈവ് വരെയുള്ള അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൊത്തം കാരണം സീറോ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ വരെ ഉള്ളത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ലൈൻസ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു വി എസ് ആർ ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എം എസ് ആറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിവിടെ എഴുതുക അതായത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ റീഡിങ് ഇനി നമുക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ റിങ്ങ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ റിങ്ങിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ഈ ഇതിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ട്രാവലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ക്രൂ തിരിച്ച് നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ലൈനിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ലൈനിലാണ് ഇരുപതാമത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ ലൈനിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ റിങ്ങിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എം എസ് ആറും വി എസ് ആറും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ റീഡിംഗ് കൂടി എടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ റീഡിംഗ് പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് അങ്ങനെ പോയി 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 റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നാല് പിന്നെ ഈ റീഡിംഗ് വേണ്ട രണ്ട് നാല് മൂന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ കണ്ടോ നാല് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് അപ്പം നാല് രണ്ട് ഈ റീഡിംഗ് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ സ്ക്രൂ ഈ സ്ക്രൂ തിരിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് വേണ്ട സെൻറ്ററിലെ പൂജ്യം വേണ്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീഡിംഗ് എടുത്തു തുടങ്ങി അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിലൂടെ നോക്കി എണ്ണിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റീഡിംഗ് എഴുതി എഴുതി ഈ സൈഡിലോട്ട് കയറിയത നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നാല് ആറ്
എഫ് ഡി ബൈ എഫ് മൈനസ് ഡി അതായത് വയർ ഗോസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വയർ ഗോസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ലെൻസിൻ്റെ എഫും ഡിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫർ വെച്ചിട്ട് അപ്പം എഫും ഡിയും ലെൻസിൻ്റെ എഫും ഡിയും കാണാൻ വേണ്ടി ആറ് കാണാൻ വേണ്ടി വയർ ഗോസ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് വയർ ഗോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മെഷ് പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലെൻസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉടൻ ഹാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ആണ് കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഫോർമുല ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ബൈ എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നാണ് അതിലെ എഫ് കാണാനാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിറർ മെത്തേഡ് ഇവിടെ വെച്ച് ആ വയർ ഗോസിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എഫ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മിറർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നീക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷിൻ്റെ ആ വയർ മെഷിൻ്റെ ഇമേജ് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കറക്റ്റ് ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ തൊട്ട് ആ വയർ ഗോസിൻ്റെ അറ്റം വരെയുള്ള റീഡിങ് സ്കെയിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ റീഡിങ് എടുക്കും അപ്പം ഒരു അതൊരു മൂന്ന് സെറ്റ് റീഡിങ് എഫ് എഴുതും അതായത് മൂന്ന് സെറ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ വെച്ച് ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക മൂന്ന് സെറ്റ് റീഡിങ് എഫിന് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിറർ മാറ്റിയിട്ട് ബോയ്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പം ബോയ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നോൺ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫ് സർഫസ് പുറകിൽ കൊടുത്തു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതേ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സൈഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെഷ് അതിൻ്റെ മെഷ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് വരും അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ പകുതിയായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡി കിട്ടുക അപ്പം ആ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് തന്നെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ തൊട്ട് എവിടെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്തെന്ന് അവിടെ നേരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതും ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റർ റീഡിൽ കിട്ടും അപ്പം എഫും ഡിയും എഫിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിട്ടായിരിക്കും ഡി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എഫും ഡിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോ സോഫ്റ്റ് കർവേച്ചർ ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ബൈ എഫ് മൈനസ് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ കെ ആറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേവ